Germán Izárraga, líder de la banda estrella de Sinaloa, estuvo presente en el barrio de Tepito para grabar parte del video del sencillo El Padro Tito, en donde hace un culto a las mujeres de la vida galante. Yo creo que no, esa es una vida normal aquí en Tepito y en todo el mundo, ¿no? Que hay una persona que regentea a las muchachas guapas y pues de alguna manera... Eh, se gana la vida, ¿no? Yo creo que sí debemos de, de honrarla porque es, yo creo que es la profesión que más nos gusta a nosotros los hombres. ¿Has tratado mujeres que se dedican a eso? ¡Sí! No, 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 no. no. No, no, por ese lado no, no, le, no, no, no le hagan porque no, no, me, no me van a sacar nada de ahí. Sin embargo, ahora que muchas asociaciones civiles en pro de la mujer quieren enfrentar a los cantantes y músicos que promueven la denigración de la mujer, esto contestó don Germán. Don Germán, qué bueno que deja pues un poquito claro esta situación porque vaya que ya grupos feministas se han expresado, vaya por las letras en contra de los gruperos y obviamente que usted lo está haciendo con todo el respeto, ¿no? Pero cuéntenos con un humor, poquito. Vaya, Exacto. Ligero. Este es un chusco, no, no estamos ofendiendo a nadie, ni al contrario, estamos honrando la presencia de este barrio tan, tan, tan famoso en todo el mundo y le queremos dar un, un, un homenaje a este, a este, este barrio, ¿no? esa es la verdad, pero nosotros no, no estamos haciendo nada que, que vaya a ofender a nadie, ¿no? pienso que no, que, que no le va a parecer a nadie mal, yo, 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 lo, yo, yo lo escucho bien, la verdad, no hablo más que de, de una persona que anda con mujeres, que anda... Pues eso es normal, hombre. Bueno, hay hombres que no andan con mujeres, pero bueno, de eso no se trata aquí. Sin embargo, don Germán y su banda se vieron envueltos en tremendo lío por no contar con los permisos necesarios para poder grabar en las locaciones, por lo que les decomisaron parte de su equipo. Empezamos, empezamos ayer, ayer en la Ciudad de México, ¿no? en, los, en, los, en los, estos monumentos más tradicionales. Nos pasó algo que, bueno, se los voy a mencionar, ahí en la... En la, en la el ángel. En el ángel ahí, este, pues empezamos a grabar ahí, se llevaron los camarógrafos, eso ya se me trabó la lengua, se los llevaron a la... Y se llevaron todos los aparatos y eso. ¿Cómo los robaron? La patrulla, no, no. ¿La policía? Los policías se los llevaron. Es el lugar permitido. ¿no? Exactamente, no, no llevamos permiso. No, 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 no llevamos permiso. No Pero digo, no era la forma, no habían de usar que muchas veces que no deben empezar. Pero luego fuimos a la, 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 la Alameda, fuimos a otras partes y nos Pero trataron si pudieron un... recuperar esas pertenencias? Sí, ¿no? claro que sí. sí. Luego, luego lo, la, la gente que maneja esto se movió y finalmente ya en la tarde empezamos a grabar este... <risa> Pues, honestamente ya bien. Con imágenes de Giovanni Berrios informó para la cuchara Ismael Matúa.